一群村民挥舞着竹竿，打掉田间一种植物的叶子，只留下光秃秃的麻杆。村民将其称之为打麻。他们通过打麻来获取一种薄纤维，可以用于织布。在重庆荣昌，由于夏天酷热无比，于是古人便用麻来织布。这便是一千多年前的避暑良方。夏布，六十六岁的严太贵是夏布第二十八代传承人，以苎麻为原料，手工进行技纱，在纺织加工成苎麻布。夏布轻柔胜丝，清凉爽身。是夏日衣料的上佳之选。夏布是中国最古老的布料，制作布料首先要选一根韧性上佳的竹子，两米左右是最合适的尺寸。今天严太贵要将祖传的手艺传授给你们。一群人拿着竹竿，将田间的苎麻叶子打掉。织布需要的便是这一根根光秃秃的麻杆。打麻是在《诗经》里就出现过的古法。打功夫呢，像这一片，它打一株，它的麻杆就自己起来了。打麻要经历打波、洗熏、刮五道工序。目的是为了得到苎麻皮和杆之间的一种薄纤维。打麻之后便是取麻，经过漂洗形成苎麻，剥掉外表皮变成一条条碧绿丝带。田间就地搭上竹架，进行晾晒。晾晒过程中也有讲究，拿着刮条，把水舀舀到水，弄着把它运上去。它将将一干的时候要运，不要干了，干很了就飘出来就花红。持续人工淋水两三天，直到苎麻变成白色。方可用来系麻线。接下来的工序中，严太贵开始教女儿系纱挽麻团。那水不湿很了也不得行，就必须弄这一扔，还这扔这个上，上下扔一下。系纱便是纺线，将一扎扎的麻解开，再用指甲将麻片分开成麻丝，一根根苎麻细丝被捻接成麻线，卷成一缕缕放入清水中，最后用圆筒挽成麻团。制造下布时，系麻人便会经常吟唱着打麻歌提神解乏。从田间的麻杆到手中的麻团，每一段麻线需要耗费极其多的精力和时间。缠好的麻团就可以用来织布，这道工序叫牵布。在织机上牵好金线，牵线时麻线的结实松紧程度都需要再次检查，每根麻线的粗细都要一致。织布的过程精细复杂，需要相当耐心。整理好的金线要在合适的天气进行牵梳入扣。扣板就好像是梳子一样，确保金线按照相应的距离排布。接下来，他们要给麻线进行上浆，把麻线缠在一个叫羊卡子的转轮上，将麻线绷紧，用刷子给麻线上浆。苎麻只有上浆后变得光滑，才能用于织布。如今工业纺织技术高度发达，许多像下布这样祖辈们传承下来的传统手艺正在消失。他们需要年轻人去坚守和传承。编织所用的工具是梭子，梭子两边有梭眼，把纬线穿入。丢梭推扣讲究力量均匀，期间用脚不停踩动，让织布机上下棕片摆动，左右交合，从而将经纬线编织在一起。这一工序对织布人的手艺极其考究。下布织好后，要在河中进行漂洗，这是最后为下布注入灵魂的步骤。通过河水漂洗，会让下布质量更好。纯天然的原材，古老的织布技术，自然而然，宛若天成。在荣昌，这里古风犹存，人们仿佛还生活在东门之池。可以沤麻的《诗经》时代。